ஹாய் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது எம்சிஎக்ஸ் மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் பற்றின ஃபண்டமெண்டல் அனலைஸ் பார்க்க போகிறோம் வழக்கமாக நம்ம தனிப்பட்ட நிறுவனங்கள் பற்றி ஆராய்ந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது இதை பற்றி நான் சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சேன் என்ன காரணம் அப்படின்னா சமீபத்தில் சில ஐபிஓக்கள் வரப்போகுது என்ன மாதிரி ஐபிஓ அப்படின்னா குறிப்பாக எல்ஐசி வரப்போகுது அப்படிங்கிற டேட்டில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி என்எஸ்சியோட ஐபிஓவும் வந்துருக்கு வரப்போகுது அந்த வகையில் ஏற்கனவே பிஎஸ்சி ஐபிஓ வந்துருச்சு நம்ம அதை பார்த்து அனலைஸ் பார்க்கலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து எம்சிஎக்ஸ் ஐபிஓவும் ஏற்கனவே வந்தது தான் அது தற்போது என்ன விலைக்கு விற்கிது அதோட ஃபண்டமெண்டல் அனலைஸ் என்ன அதோட இன்ட்ரன்சிங் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அடுத்ததாக நம்ம என்எஸ்சியோட ஐபிஓ வரும்போது நம்ம அட்வான்ஸாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ண ப்ரைஸ் கரெக்டானா அப்படிங்கிற அனலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்காக நான் என்றைக்கி எம்சிஎக்ஸ் எடுத்துருக்கேன் எம்சிஎக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் வந்து லான்ச் ஆனது பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணு நவம்பர் டென்த்து தான் இது இவ்வளோ தேவை பார்த்தோம் அப்படின்னா மேஜர் வந்து மெட்டல் ஆன் பார்த்தோம் அப்படின்னா க்ரூட் ஆயில்ஸ் தான் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி என்சி டேக்ஸ்ன்னு ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் இருந்தது அதில் கவர்மெண்ட் ஐட்டம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் மெட்டல் ஐட்டம் ஆயில் ஐட்டம் இருக்காது அந்த தேவையை பூர்த்தி செய்கிறதுக்காக தான் இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது வழக்கமாக என்எஸ்சியில் வந்து ட்ரேட் பண்ணவங்க அநேக நபர்கள் வந்து இந்த எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து ட்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் எக்ஸ் இந்த எம்சிஎக்ஸில் ட்ரேட் பண்ணுற அநேக நண்பர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா நபர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்எஸ்சிக்கு பண்ணிருக்க கூட மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா இவங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்சேஞ்சில் ட்ரேட் பண்ணி செட் ஆன மைண்ட் செட் ஆனவங்களுக்கு இன்னும் என் நண்பர்கள் கூட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்றைக்கி எம்சிஎக்ஸ் தான் ட்ரேட் பண்ணுவாங்களே தவிர நம்ம ஈக்விட்டி மார்க்கெட் பக்கத்து தலையை வச்சு படுக்கவே மாட்டாங்க அவங்களுக்கு இதுதான் செட் ஆகிருக்கும் ஓகே இப்போ எம்சிஎக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி மூணு நவம்பர் டென்த்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இதோட நோக்கம் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஐட்டம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கோல்ட்ஸ் இதில் ப்ராடக்டை பார்த்தாலே நமக்கே தெரியும் ஸோ புல்லியன் ஐட்டத்தில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா கோல்டும் சில்வரும் பிரதானமாக இருக்குது மேஜராக இதில் என்ன ட்ரேட் ஆகும் அப்படின்னா கோல்டும் காப்பர் அதுக்கப்புறம் வந்து க்ரூட் ஆயில் தான் ரொம்ப அதிகமாக ட்ரேட் ஆகும் ஸோ மெட்டல் ஐட்டமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அலுமினியம் காப்பர் லெட் நிக்கல் ஜிங்குன்னு காட்டும்போது எனர்ஜியில் வந்து ரெண்டு ஐட்டம் தான் இருக்குது ஒன்று வந்து க்ரூட் ஆயில் அதுக்கப்புறம் நேச்சுரல் கேஸ் ஸோ ஒரு நேச்சுரல் கேஸில் மட்டும் ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸும் இதில் இருக்காங்க ஏன் எம்சிஎக்ஸில் இந்த மக்கள் அதே பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா என்எஸ்சியில் கிட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பங்குகள் இருக்கு இது இல்லாமல் நிஃப்டி ஃபியூச்சர் பேங்க் நிஃப்டி ஃபியூச்சர் அப்புறம் ஆப்ஷன் ஸ்டாக் ஃபியூச்சர் நிறைய செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கும் ஸோ மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு அவங்களுக்கு பிடித்த சில ப்ராடக்டை மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்டு இல்லை செல்வர் இல்லை காப்பர் இல்லை க்ரூட் அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதில் மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுனால தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் எம்சிஎக்ஸில் ட்ரேட் பண்ணுற நிறைய மக்கள் என்எஸ்சி வரமாட்டாங்க ஸோ கமாடிட்டி ஐட்டம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுலேயும் ஓரளவுக்கு நிறையா இருக்குது பட் இது வந்து பெரிய அளவில் வந்து வால்யூம் இருக்காது கவர்மெண்ட் மட்டுமே எனக்கு தெரிஞ்சு பெரிய வால்யூம் இருக்கும் மற்றபடி பார்த்தோம் அப்படின்னா மற்ற ஐட்டத்துக்கு இருக்காது பட் என்சிடெக்ஸில் கமாடிட்டி ஐட்டம்ஸ் இன்னுமே அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அடுத்த வேல்யூவேஷனுக்கு உள்ள போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி பிஎஸ்சியில் வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா அறுபது காசு அப்படின்னு இந்த பங்கு வந்து விலை வந்து இன்றைக்கி க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ உச்சபட்சம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டும் லோ பார்த்தோம் அப்படின்னா சமீபத்தில் வந்து எழுநூற்றி எழுபத்தி ஒம்பதும் அஞ்சு காசு அப்படின்னு வந்திருக்கு இபிஎஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பங்குக்கு இந்த இபிஎஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக தான் சம்பாரிச்சிட்ருக்கு அப்படி பா வகையில் இந்த வங்கியின் மதிப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக பலூனாக ஊதப்பட்டிருக்கு ஸோ பிஇ வந்து நம்ம பதினாலு கீழே இருக்கணும் நல்லதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் பட் அதோட டபுள் த ரேட் இருக்குது பிபியும் ரெண்டு கீழே இருக்கு நல்லது நாலுன்னு இருக்கு ஸோ வருங்காலில் கீழே வந்தால் வாங்கலாம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ எவ்வளோ டிபெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வெறும் பத்து ரூபாய் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஆறு ஐம்பது பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கூட ஒரு பதினேழு ரூபா கொடுத்துருக்காங்க சமீபத்தில் பத்தொம்பது ரூபா கொடுத்துருக்காங்க இவங்க கொடுத்த மந்த்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எட்டு ஒன்பதாம் மாதத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வரக்கூடிய மாதங்கள் டெ டிவிடெண்ட் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்டுக்கு எந்த டிவிடெண்ட் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை பட் ஆனால் அவங்க சம்பாதிக்கக்கூடிய இபிஎஸ்க்கு தானே டிவிடெண்ட் கொடுக்க போகிறாங
டீட்டெயில் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இது வந்து ஒரு கடன் இல்லாத ஒரு நிறுவனம் இப்போ எம்சிஎக்ஸ் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு அறுபது அஞ்சு ரூபா பத்து காசு சாரி நம்பர் ஆஃப் ஷேர் வந்து அஞ்சு கோடியே பத்து லட்சம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் தொண்ணூற்றி எட்டு லட்சம் ரெண்டு மைனர் டிஃப்ரெண்ட் தான் இருக்குது ஸோ அப்படி பார்க்க மார்க்கெட் கேப்டலேஷன் வந்து ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி எட்டு கோடி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வேல்யூ இருக்கான்னு ஒரு தடவை நம்ம வழக்கமாக செக் பண்ணுவோம் இல்லையா எஸ் கரெக்டாக இருக்குது நம்ம இப்போ வேல்யூவேஷன் பண்ணலாம் அந்த வகையில் பேஸ் வேல்யூ பத்து ரூபாய் இரு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான வேல்யூவேஷன் எவ்வளோ அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் மூலியமாக ஒரு முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு கோடி ரூபாயும் அதர் இன்கம்மாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி இருபத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் அப்படின்னு காட்டியிருக்கு என்ன மாதிரி இன்கம் அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம பார்க்கலாம் ரெவன்யூ பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க போன நிதியாண்டுக்கு எவ்வளோ டோட்டல் ரெவன்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மூவாயிரம் முந்நூறு கோடி ரூபாய் அப்படின்னு ரெவன்யூ காட்டியிருக்காங்க அதில் இந்த ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ஆப்ரேஷன் என்ன காட்டியிருக்காங்க அப்படின்னா டிரான்சாக்ஷன் ஃபீயை மட்டுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு இரநூத்தி எண்பத்தி மூணு கோடி ரூபாய் வந்து ஒவ்வொரு நிதியாண்டும் வருவதாக காட்டியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஆனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபீ வந்து ஒரு மூணு கோடியே முப்பத்தி ஒரு லட்சமாகவும் மெம்பர் ஷிப் ஃபார் அட்மிஷன் ஃபீஸ் வந்து ஒரு அஞ்சு லட்சம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்குது டெர்மினல் சார்ஜஸ் அதாவது அப்போ என்னை மாதிரி இருக்கக்கூடிய இப்போ என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அதில் டெர்மினல் எடுத்திருப்பாங்க அவங்களுக்கான சார்ஜஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது மந்த்லி சார்ஜஸ் இருக்கும் அது ஒரு நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் தான் தோராயமாக அவங்க காட்டப்பட்டிருக்கு இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இதிலே அவங்க ஃப்ரெண்ட்லேயே அவங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் டேட்டா காட்டியிருப்பாங்க என்னென்னா ஆத்தரைஸ் பர்சன் அதாவது என்னை மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் மட்டுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐம்பத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பேர் இதில் வந்து இருக்கிறதா காட்டியிருக்கு இது ஏன் இவ்வளோ காட்டியிருக்காங்க அப்படின்னா என்எஸ்சியில் அதாவது என்னை என்எஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா எங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு என்ஐஎஸ்எம் எக்ஸாம் எழுதணும் அது ஒரு சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் மூணு வருஷத்துக்கு மட்டும்தான் அந்த சர்டிஃபிகேட் வேலிட் ஸோ ஆஃப்டர் த்ரீ இயர்க்கு அப்புறம் நான் திருப்பி அந்த எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் என்னால் வந்து கிளைண்ட்டுக்கு சர்வீஸ் பண்ண முடியும் அதே நேரத்தில் எனக்கு ஒரு டெர்மினல் கொடுப்பாங்க கிளைண்ட் கொடுக்க ஆர்டர் நான் போட முடியும் பட் இந்த எம்சிஎக்ஸில் என்ன பிரச்சனைனா அந்த அந்த மாதிரி மினிமம் எலிஜிபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டுவெல்த்துன்னு வச்சுருந்தாலுமே சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் வந்து எதுவுமே இல்லாதனால என்ன ஆகும் வரவும் போகணுங்களாம் அள்ளி அள்ளி கொடுத்துறது ஸோ இதனாலே என்ன ஆகும்னா ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு நாலேஜ் இல்லாத பர்சனை கூட என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துறதுனால அதாவது எலிஜிபிலிட்டி கொடுத்துறதுனால பல பேர் வந்து இந்த எம்சிஎக்ஸ் மூலமாக பல கோடி ரூபாய் வந்து லாஸ் அதுவும் சமீபத்தில் ஒரு நானூற்றம்பது கோடி ரூபாய் வந்து இந்த எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு லாஸ் வந்தது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயமாக தான் இருக்கும் அது ட்ரேடிங் மெம்பருக்கு கட்ட வேண்டிய வகையில் வந்தது அதாவது டபுள்யூடி குரூடு வந்து லாஸ் புக் ஆச்சு இல்லையா அதே சேம் டைம் இங்கே கொஷின் வச்சு எல்லாத்துக்குமே லாஸ் பண்ணாங்க ஸோ இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம சர்டிஃபிகேட் இல்லாதான் ப்ராப்பரான சர்டிஃபிகேட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இவ்வளோ ஆத்தரைஸ் பர்சன் இருக்க மாட்டாங்க லிமிட்டடாக இருப்பாங்க அவங்களும் நாலேஜாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த வகையில் இந்த ரெவன்யூ கட்டியிருக்கு டெர்மினல் சார்ஜஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதர் ஆப்ரேட்டிங் ரெவன்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா கனெக்டிவிட்டி இன்கம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஆறாயிரத்தி அறநூற்றி சாரி ஆறு கோடி ஐம்பது லட்சம் கட்டியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அதர் இன்கம் இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வந்து டேட் ஆஃப் ஃபீட் இன்கம்னு சொல்லிட்டு மூணு கோடியே நாற்பத்தி ரெண்டு லட்சம் இது இந்த நிதியாண்டுக்கு ச போன நிதியாண்டுக்கு சம்பாதிச்சுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த எங்கே டேட்டா இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வெளியில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா விற்பாங்க நம்ம கூட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வாங்குவோம் இல்லையா மாதம் ஐநூறுரூவா ஆயிரரூவா ரெண்டாயிரரூவா அவங்களுக்கு அந்த வகையில் விற்கக்கூடிய ரெவன்யூவாகவே இவங்களுக்கு ஒரு மூணு கோடியே நாற்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் வந்து வருமானம் வரும் அந்த வகையில் வந்து கடந்த நிதியாண்டில் வந்து முந்நூறு கோடி ரூபாய் அப்படின்னு கட்டியிருக்காங்க தற்போது நிதியாண்டில் எவ்வளோ ரெவன்யூ வந்திருக்கு அப்படின்னா மொத்தமாக கிட்டத்தட்ட எல்லாமே சேர்த்து ஒரு ஐநூற்றி மூணு கோடி ரூபாய் வந்திருக்கு இது ஓவராலாக பார்க்கும்போது மெல்ல கிராஜுவலாக ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு மோசமான இல் நிலைமை இல்லாமல் ரொம்ப வேகமான வளர்ச்சி இல்லாமல் ஒரு கிராஜுவலாக இருக்குது பட் இந்த இடத்துல வந்து இன்னொரு அறநூறு எழுநூறு கோடி ரூபாய் இருந்தது அப்படின்னா ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம அடுத்த ஒரு டெப்த்தான வேல்யூஷன் உள்ள போகலாம் ஸோ டீட்டெயில் எல்லாமே ஃபீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து கேபிட்டல் ஒர்க்கி
அந்த வகையில் வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸ் நம்ம வந்து வகுத்துட்டோம் அப்படின்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு ரூபா வந்து ஒரு பங்கின் விலையாக கட்டுது இருபது பர்சன்டேஜ் மாதிரி சேஃப்டி அப்ளை பண்ணால் நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபா இப்போ தற்போது விக்கிய விலையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எண்பது பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங் வேல்யூ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து குறைவாக இருக்குது அப்படின்னு காட்டுது ஸோ இது வந்து ஒரு ஓவர் வேல்யூ ஸோ ஏர்னிங் பவர்லேயும் சேம் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணிட்டோம் அஞ்சு வருஷத்துக்கான ஆவரேஜ் நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்குது இந்த பங்கு மற்ற டீட்டெயில் எல்லாமே காமன் எந்த மாற்றமும் கிடையாது அதே ஆயிரத்தி நூற்றி ரூபாய் வந்து இது கையில் பணமாக வச்சுருக்காங்க எட்டு பர்சன்டேஜ் க்ரோத் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி கோடி ரூபாய் இந்த வேல்யூவும் ஆட் பண்ணுறோம் பண்ணால் மூவாயிரத்தி முன்னூற்றி ஒம்பது கோடி ரூபாய் வந்து நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூவாக இருக்குது அதில் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜ் வந்து நம்ம ஊற்றோம் அப்படின்னா ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு கோடி ரூபாய் வருது அதை நம்ம மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி அப்ளை பண்ணால் நானூற்றி எழுபத்தி ஏழு ரூபா நல்ல ப்ரைஸ் அப்படின்னு இந்த வேல்யூ காட்டுது இதுவும் வந்து ஒரு ஓவர் வேல்யூ தற்போது விற்கக்கூடிய விலையிலேருந்து பார்த்தோம் இன்டர்நெட் வேல்யூ ஐம்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து குறைவாயிருக்கு நெகட்டிவ் ஒர்க்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு புரிதலுக்கு அறநூறுவாய் மதிப்புள்ள பங்கு தற்போது ஆயிரத்தி இரநூறுவாய் ட்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஒரு பூதாகரமாக பலூன் ஊதப்பட்டிருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் வரும் காலங்கள் இறங்குவான் அப்படிங்கிறத நாம் டெக்னிக்கல் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ கேமில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேமில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே எங்கே நெகட்டிவ் ஆகிடுச்சு எந்த இடத்துல அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக பார்த்தோம்னா இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வந்து விலை வந்து ஆயிரத்தி ஐம்பது ரூபாயில் நெகட்டிவ் ஆகி திருப்பியும் அது எப்போ பாசிட்டிவ் போச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுதான் ப்ராப்பரான பிரேக் அவுட்டு என்றைக்கு ஆயிருக்கு அப்படின்னா மே மாதம் இருபதாம் தேதி பிரேக் ஆகிருக்கு அதுக்கு அடுத்த நாள் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது பிரேக் அவுட் ஆகி சாரி மே மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இருபத்தி ஏழாம் தேதி பிரேக் அவுட் ஆகி லாங் ஆகிடுச்சு விலை பார்த்தோம்னா ஒரு ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபது ரூபாயில் பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ லாங் ஆகிடுச்சு இப்போ ட்ரெண்டு வந்து என்னென்னா திருப்பி இதுக்கு கீழே போனால் மட்டும் தான் நெகட்டிவ் ஸோ இதுதான் சப்போர்ட் தான் இந்த இடத்துல சப்போர்ட் வந்து திருப்பியும் நெகட்டிவ் ஆகிருக்கு ஸோ ஃபர்தராக இது மேலே போகணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் தாண்டதுக்கு தாண்டினால் போகும் தச்சமே வந்து ஆயிரத்தி நானூறு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ரேட் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தாறை உடைக்காத வரைக்கும் இது இப்போ லாங்கில் இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம நேற்றுலேருந்து நம்ம கற்றுக்கிட்டு வரோம்னு சொல்ல இல்லையா இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கலாம் இது ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் நான் சிம்பிள் மெத்தடில் சொல்கிறேன் ஸோ இன்வெஸ்டிங் கார்ட் நான் உள்ளே போயிட்டு நான் எம்சிக்ஸ் கொடுத்துட்டேன் ஸோ மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்சு நம்ம வந்துடுச்சு டே ஒன் எடுத்துக்கோங்க கேண்டிலில் இந்த மாதிரி மாற்றிக்கோங்க இடது பக்கம் இருக்க ட்ரெண்ட் லைன் ஒரு டைம் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எங்கே லோ இருக்கோ அந்த லோவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரீசெண்டாக இருக்க லோவில் ஒரு ட்ராக் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு அவ்வளோதான் அதே மாதிரி எங்கே ஹை இருக்கோ அதற்கு முந்தின ஹை அப்படியே கனெக்ட் பண்ணிட்டே போங்க இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இடத்த ஒரு சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு திரும்பி இந்த சப்போர்ட்லேயே ட்ரேட் ஆகிட்டே இருந்து என்ன ஆகுதுன்னா மேலே போயிட்டு இந்த வேல்யூ வராத வரைக்கும் நமக்கு தெரியாது இல்லையா இந்த வேல்யூ வந்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கோடு போட்டோம் வராதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இங்கே இந்த ரெண்டு ஹை இருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல ஹை இருக்கு பார்த்தீங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்படி தான் போட்டிருக்கணும் இதுக்கு முன்பு என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா இந்த ஹை நம்ம வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஈஸியாக பேசுகிறோம் இல்லையா வரத்துக்கு முன்னாடி தான் இப்போ இதுதான் கரெக்ட் அப்படி பார்க்கும்போது இது என்ன ஆச்சுன்னா லாங்கு பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சு லாங் பிரேக் அவுட் ஆயிடுச்சு கீழே சப்போர்ட் இந்த இடத்துல சப்போர்ட் இருக்குது பாருங்க இந்த சப்போர்ட்டை வந்து உடச்சிட்டா திருப்பி அது ஷார்ட் ஆகிடும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இது லாங் பிரேக் அவுட் ஆகி லாங்கில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் அகெயின் வந்து இது கீழே சப்போர்ட்டை உடச்சிட்டு உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இது திருப்பியும் கீழே வரது வாய்ப்பு தற்சமயம் இருக்கு இது லாங்கில் இருக்கு இப்போ லாங்கில் இருக்குன்னா எங்கே போகும் அப்படின்னா எங்கெங்கெல்லாம் கேப் டவுன் இருக்கும் அதை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக ரீசெண்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்கேயுமே பெரிய கேப் டவுன் இல்லை இந்த கேப் டவுன்னா ஆல்ரெடி ஏற்கனவே வந்துருச்சு ஸோ எங்கே கேப் டவுன் பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த பங்கு வந்து வைத்திருக்கிறது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கலாம் வரும் வரும் நாட்களில் இன்னும் அடுத்தடுத்த ட்ரெண்ட் லைன்ஸில் வந்து இன்னும் டெப்தான அட்வான்ஸ் மெத்தட் நம்ம பார்க்கலாம் அதை பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் நமக்கு இந்த பங்கு எங்கே போகும் அப்படிங்கிற வேல்யூவேஷனை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி